ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ் நவங்க சக்தி வேலி இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா செடியில் கொத்து கொத்தா பூ பூக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்றது பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புது வீடியோ அப்ளோட் பண்ணி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஜ செடி வந்து கொத்து கொத்தா பூ பூத்துட்டுருக்குங்க இப்போ வந்து இந்த ரோஜ செடியில் வந்து ஒரு நாலு பூக்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மூணு நாலு முட்டுக்களும் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதிகமான பூக்கள் வந்து பூக்கணும்னா என்ன பண்ணலான்றது வந்து நான் அதில் சொல்ல போகிறேங்க என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்திங்கன்னா இதுக்கு என்ன நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அந்த வீடியோலாம் இன்னும் பார்க்கலனா நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் ரோஸ் டிப்ஸ்ன்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் போனீங்கன்னா ரோஜ செடி பார்த்துருங்க எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக வந்து உங்களுக்கு புரியும் இது அஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நான் என்ன கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்சம் சால்ட் கொடுத்துருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அந்த டீ அண்ட் காஃபி வேஸ்ட் கம்போஸ் கொடுத்துருந்தேன் எப்சம் சால்ட் வந்து நான் கொடுக்கும் போதே சொல்லியிருந்தேன் பூக்கள் நிறைய பூக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயிருக்கியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்து எப்சம் சால்ட் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டாகவும் நான் வந்து வாழைப்பழத்தோல்லேருந்து ஒரு மூணு உரங்களை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் சில செடிகளுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன் அந்த வீடியோஸும் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள் ஸோ எப்சம் சால்ட்டில் வந்து எப்படி நான் வந்து இந்த ரோஜ செடிக்கு கொடுக்கறது மட்டும் இந்த வாழைப்பழத்தோல்கள் வரும் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த எப்சம் சால்ட்டோட ரிசல்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எனக்கு இந்த அளவுக்கு பூக்கள் வந்து அதிகமாக பூத்துட்ருக்கு ஸோ ஒரு நாலு பூக்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு முட்டுக்கள் ரெடியாக இருக்குது இந்த பூ பறிக்கும் போது அந்த பூக்கள் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் அதிகமாக ஒரே செடியில் வந்து பூக்கிறதுக்கு இது தாங்க காரணம் நம்ம உரங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும் உரங்கள் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம கரெக்டான லெவலில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே ஒரு ஒரு டம்ளரில் அதில் வந்து ஒரு அரை மக்கு தண்ணி தான் வந்து இதுக்கு நான் ஊற்றினேன் அதுக்கே எனக்கு இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த டீ அண்ட் காஃபி வேஸ்ட் கம்போஸ்ட்டும் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பூ பூக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்தாலே போதுங்க சின்ன சின்ன பராமரிப்புகள் ஸோ அதுவும் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் முதல்ல ரோஜா செடி வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறீங்கன்னா வீட்டில் வைக்கும் போது நீங்கள் வந்து டக்குன்ட்டு நர்ஸ்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு வாரம் சாதாரணமாக எந்த இடத்துல வைக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துல வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெர்மி கம்போஸ்ட்டோ இல்லை நீங்கள் மாட்டுச்சான வருமோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளி இல்லை நீங்கள் உரங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எப்சம் சால்ட்டோ பஞ்சகாவியம் அந்த மாதிரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு இடைவெளி இல்லை இந்த மாதிரி உரங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா நல்ல பூக்கள் பூக்குங்க நீங்கள் வந்து நல்ல பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உரங்கள் கொடுக்குற டேஸை வந்து கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் அதிகப்படுத்தக்கூடாது ஐயோ பூக்கள் நிறைய பூக்குது இன்னும் நிறைய உரம் கொடுத்தா இன்னும் நிறைய பூ பூக்குன்ட்டு அந்த நேரத்தில் அதிகப்படுத்தக்கூடாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பதினஞ்சு நாளைக்கு கொடுக்குறத இருபது நாளைக்கு ஒரு டே நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த பூ பூக்கிறது கரெக்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பூ வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக பூர்த்து குடுங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாலு செடி வச்சிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது முப்பது ரோஜா வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து கிடைச்சிரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பூவை வந்து பிளான் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் உங்கள் வீட்டில் ரோஜ செடிகள் வந்து கொத்து கொத்தா பூக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உடனே அதுக்கான பதில் வந்து கொடுக்கப்படும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது இந்த மாதிரி பூக்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு அது மெயில் அனுப்புங்க சக்திவேல் ஆர்கானிக் கார்டன் சென்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு நீங்கள் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பார்த்து நான் கருத்துக்களை வந்து டாப் ரைட் கார்னரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் மூலமாக வரும் அதில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கலாம் இல்லை உங்கள் கமெண்ட்